out again. It's a red stick. অন্যকে সাহায্য করুন তার স্বপ্ন ছুঁয়ে দেখতে দেখবেন আপনি আপনার স্বপ্নের কত কাছে চলে গেছেন হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম আমি রবিউল আছি আপনাদের সাথে কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন তো সোশ্যাল মিডিয়া ফোর ডিজাইনে আরেকটি পর্বে আপনাদের স্বাগতম আশা করি আপনারা আমার পূর্বের ভিডিওগুলো দেখেছেন তো ভিডিওগুলো যদি না দেখে থাকেন তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন আশা করি আপনারা ভিডিওগুলো দেখলে অনেক ভালো কিছু শিখতে পারবেন তো আজকে আপনাদেরকে আমি একটি जूस सोशल मीडिया फोर्स डिजाइन कर देखो आशा करी अपना भिडियो की कंटिन्यू कर ले भिडियो थे नतून नतून अनेक किस शिखते पर तो एक कथा ना बोलने ना जो अपन भिडियोगो भलो लागे अवश्य चैनल सबसक्राइब कर बंधुदे साथ भिडियोग शेयर करते तो चलू आप क्षेत्र शुरू कर दी तो क्ष शुरू करार आगे देखो हमें एखे किस कन्टेंट किस कन्टेंट एम कि डिजाइने जे फंडगल व्यवहार करब से लिखे रेखे ओके अपनारा ये नामगुलो लिखे रखते अपन परवर्ती डिजाइने व्यवहार करार्जन दें किस इमेजो आगे थे नहीं रेखे ओके दें डिजाइन टी शुरू करब तो फोटोशपे चले आसलम आसार पर फाइल फाइल थे निउ निउ थे एक हज़ार आशी इंटू एक हज़ार आशी पिजल एक आर्टबोर्ड निल आर्टबोर्ड नार पर हमें एखान फाइल फाइल थे प्लेस प्लेस थे ये मेन इमेज टी नहीं आसलम ओके दें ये एक এইভাবে একটু বড় করে নিলাম ওকে তো আমি এটিকে এখানে একটু প্লেসমেন্ট করে নিই ওকে দেন আমি এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের এই যে ইমেজের নিচে এখানে এই অপশান থেকে আমি এখানে সলিড সলিড থেকে আমি এখানে একটি কালার নিয়ে নিলাম ওকে আমি এই কালারটি নিলাম দেন ওকে ওকে দেওয়ার পর আমি এটির উপরে একটি ব্ল্যাঙ্ক লেয়ার নেব তো এখানে যে হোয়াইট কালারটি আছে আমি এখান থেকে এটিকে এই যে ইয়েলো কালার কালারটি নিয়ে নেব দেন ব্রাশে এসে আমি এখান থেকে নর্মাল ব্রাশটি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমি এখানে থার্ড ব্যাকেটটি একটু বড় করে আমি এইভাবে একটি সরি আমি আর একটু বড় করবো তো এইভাবে আমি একটি কালার ব্যবহার করলাম দেন এটির উপর আর একটি লেয়ার নেব লেয়ার নেওয়ার পর আমি এখান থেকে এটিকে এই যে এখানে আবারও একটি হোয়াইট কালার নিলাম নিয়ে আমি এখান থেকে ব্রাশে এসে আমি ব্রাশের সাইজটি একটু ছোটো করে নেব দেন এখানে একটি ক্লিক করে দেব ক্লিক করার পর আমি এই যে এখান থেকে মুড থেকে আমি এটিকে ওভারলে করে দেব देखने हमारे एखे एक कलर इफेक्ट तैरि दें तीनटा के दौरे कंट्रोल जी दिए ग्रुप करब ग्रुप कर लिखब आई एम दि इमेज एर पर हमें जो क्षेत्र करब से ये सरि ये रेखे हमारे इमेज सरि ये एखान इमेजटी आई से बड़ करते बड़ कर निल तो ये रेखे दिल आपात ठीक है एर पर हमें जो क्षति करब से हलो व्यवहार कर रेखे कंट्रोल टी दिए शिफ्ट से बड़ कर पताटी के भाव प्लेस कर निल ओके ओके देवर पर क्ष कर फाइल फाइल थे प्लेस प्लेस थी एखान नेक्स्ट और एक इमेज नहीं आसब ओके तो इमेज टी एकदम नीचे नहीं अबजेक्टी के घूरिए निल ओके रेखे दिल दें ओके एर पर हमें जो क्षति करब से हलो আমার ইমেজের এই যে এইখানে আমি আর একটি ইমেজ নেব ফাইল ফাইল থেকে ফ্লেস ফ্লেস থেকে আমি এই যে আমার অরেঞ্জ এটিকে আমি নেব নেওয়ার পর আমি এটিকে কন্ট্রোল শিফ্ট এবং ওয়াল্টার সেপ একটু বড় করে নিলাম দেন ওকে ওকে দেওয়ার পরে আমি এটিকে একদম উপরে নিয়ে আসব নিয়ে আসার পর আমি এটিকে এখানে রাখবো কন্ট্রোল টি দিয়ে আমি এটি একটু ঘুরিয়ে নিলাম সরি আমি এভাবে রাখবো दिल्ली 
সেটিকে আমি এখান থেকে ফিল্টার ফিল্টার থেকে ব্লার ব্লার থেকে গোশন ব্লার করে দিতে পারি ওকে তো আমি এটা একটু সাইজ বাড়িয়ে নিতে পারি এরপর আমি যে কাজটি করবো সেটি হলো এই যে এখান থেকে আমি আমি গেডিয়েন্ট অপশানটি সিলেক্ট করবো গেডিয়েন্ট অপশান সিলেক্ট করে আমি এই যে এখানে হোয়াইট যে কালারটি আছে এখান থেকে আমি এটিকে একদম সলিড ব্ল্যাক কালার করে দেবো দেন ওকে এখান থেকে ওকে ওকে দেওয়ার পর আমি এখান থেকে রেডিয়াল করে দেবো এবং কি রিভার্স করে দেবো ওকে এবং কি স্কেলের সাইজ আমি একটু বাড়াতে পারি সরি আমি এখান থেকে টু হান্ড্রেড ফিফটি পিক্সেলে স্কেল রাখলাম দেন ওকে ওকে দেওয়ার পর আমি এখান থেকে এটিকে আমি কালার ডোজ করে দেবো ওকে তো এভাবে রাখলাম রাখার পরে আমি যে কাজটি করবো সেটি হলো আমার ডিজাইন এই যে গেডিয়েন্টের যে গেডিয়েন্টটি নিয়েছি সেটি নিয়েছি আমি এখান থেকে এই যে লেভেলস এটি ব্যবহার করব লেভেলসটি ক্লিক করার পর আমি এটিকে একটু এভাবে রাখলাম ওকে তো লেভেলস আমি আর একটু কমাতে পারি ওকে তো আমি এভাবে এটিকে ব্যবহার করলাম দেন আমি এই সবগুলোকে এই যে এখান থেকে ইমেজ ইমেজটিকে আমি এই তিন ভিতরে নিয়ে আসবো ওকে এখানে আর একটি ইমেজ নিয়েছি এই সবগুলোকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম আমার ইমেজের ভিতরে নিয়ে আসলাম দেন ওকে তো এই দুটোকে আমি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম তো এই দুটোকে আমি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করে আমি এখানে লিখলাম ইফেক্ট ই ডাবল এফ ই সি টি ইফেক্ট ওকে দেখুন আমার এখানে একটা ইফেক্ট তৈরি হয়েছে তো এই যে ইফেক্ট ওকে এরপর আমি যে কাজটি করবো সেটি হলো আমার এখানে আমি এখন টেক্সট লিখবো তো এখান থেকে পড়ার পর প্রথম আমি টু ডেজ টু ডে লেখাটি আমি কপি করব ওকে দেন এখানে আমি টেক্সটটি দিয়ে কন্ট্রোল ভি দিয়ে ফেস্ট করব ওকে কন্ট্রোল টি দিয়ে শিফ্ট সেভ আমি এভাবে একটু বড় করে নেব ওকে দেন আমি এটিকে এখানে রাখলাম রাখার পরে আমি যে নেক্সটে যে টেক্সটটি আছে স্পেশাল কন্ট্রোল সি দিয়ে আমি সেটিকে কপি করলাম কপি করার পর আমি এটিকে ডুপ্লিকেট করলাম ডুপ্লিকেট করে আমি এখান থেকে এটিকে কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করলাম ওকে কন্ট্রোল এটিকে আমি এইভাবে রাখলাম রাখার পরে আমি নেক্সট যদি কাজটি করব সেটি হলো আমার স্পেশাল এটিকে আমি এখান থেকে কপি করলাম কপি করার পরে আমি এখানে জুস লেখাটি কপি করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কপি করে আমি এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম ওকে তো আমি জুস লেখাটিকে এখানে রেখে এই যে এখানে রাখতে পারি তো আমি এখানে জুস লেখাটির এখানে একটি ফন্ট ইউজ করবো তো সেই ফন্টটির নাম হলো এই যে এটা ম্যান্ডালা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম টেক ফন্টটির নাম এবং কি এখানে এসে কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করলাম ওকে এখান থেকে ম্যান্ডালা ম্যান্ডালা ওকে এই ফন্টটি আমি এখানে ব্যবহার করলাম তো আমার যে জুস লেখাটি আছে আমি এটিকে কন্ট্রোল টি দিয়ে আমি একদম ছোট করে নেব তো আমি এটিকে এভাবে রাখলাম ওকে একটু নিচে আমি নিয়ে আসি আপনার আপনাদের মতো প্লেস করবেন ঠিক আছে তো এই যে এখান থেকে আমি এটিকে এভাবে রাখলাম ওকে এভাবে রাখলাম দেন জুস লেখাটিকে আমি একটু উপরে উঠে নিয়ে আসলাম ওকে কন্ট্রোল টি দিয়ে শিফ্ট এবং গলটা শিপ একটু ছোট করে নিলাম ওকে দেন আমি ঠিক একটু এভাবে প্লেস করে দিলাম ওকে দেন সবগুলোকে আমি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল দিয়ে দিয়ে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করার পর আমি এখানে লিখলাম টেক্সট টিই এক্স টি টেক্সট ওকে তো টেক্সটটি আমি একটু উপরে উঠালাম উঠানোর পরে আমি এখানে এখান থেকে একটি সার্কেল শেপ নিলাম এইভাবে একটি সার্কেল শেপ নিলাম ওকে এভাবে একটি সার্কেল শেপ নিলাম ওকে নেওয়ার পর আমি সার্কেল শেপটি এখান থেকে ফিল কালারটি অফ করবো স্টোক কালারটি অন করব 
ওকে এখান থেকে আমি স্টক কালারটা অন করলাম আমি স্টক কালারটা আমি এখান থেকে হোয়াইট কালার করে দিলাম ওকে দেন এইভাবে রাখলাম তো আমি স্টকের সাইজ এখান থেকে 4 পিক্সেল করে দেব ওকে এখান থেকে আমি অ্যাড অ্যাঙ্কার পয়েন্টে আসব আসার পর আমি এখান থেকে এবং কি এখান থেকে আমি কিছু অংশ সিলেক্ট করে এইভাবে ডিলিট করে দেব ওকে এরপর আমি এই যে এখান থেকে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলটি নিয়ে আমি এইভাবে আমার ফন্টগুলোর আমি এইভাবে একটি স্টক তৈরি করতে পারি ওকে এরপর আমি এই যে আমার এই সাইডের অংশটুকু আমি এইভাবে নিয়ে আসলাম এভাবে নিয়ে আসার পর আমি এখান থেকে আমি এটিকে এভাবে বড় করে নিলাম ওকে এভাবে নিয়ে আসলাম সরি এই যে এখান থেকে আমি এই অপশান থেকে এটিকে এভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর আমি এটিকে এভাবে এইভাবে একটু রান করে দিলাম ওকে দেন আমি এটিকে কন্ট্রোলটি দিয়ে এইভাবে ঘুরিয়ে নিলাম একটু প্লেসমেন্ট করে নিই কন্ট্রোলটি দিয়ে ঘুরিয়ে নিলাম ওকে তো আমি আপাতত এইভাবে রেখে দিলাম রেখে দেওয়ার পর আমি এটিকে টেক্সটের ভিতরে নিয়ে আসবো ওকে দেন আমি এই সবগুলোকে কন্ট্রোলটি দিয়ে শিফট এবং গলটা সেপে একটু ছোটো করে নেব ওকে তো আমি এইভাবে রাখলাম রাখার পর আমি এই যে আমার যে শেপটি নিয়েছি আমি সেটিকে একটু ঘুরিয়ে নেব ওকে আমি এইভাবে রেখে দিলাম রেখে দেওয়ার পরে আমি এখন এই যে আমার টেক্সট উপরে আসব উপরে এসে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করে আমার এখান থেকে শ্যাডো শ্যাডো থেকে এখান থেকে আমার অপারচুনিটি আমি সম্পূর্ণ হানড্রেড পার্সেন্ট করে দেবো এখান থেকে আমি এই কালারটি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে আমি এখান থেকে নর্মাল করে দেব ওকে আমি সাইজটি জিরো করে দেবো ডিস্টেন্সটি একটু বাড়িয়ে নেব ওকে এখান থেকে আমি একটু ডিস্টেন্সটা বাড়াতে পারি তো আমি এতটুকু থ্রি পিক্সেল ডিস্টেন্স রেখে আমি ওকে দিলাম ওকে আশা করি আপনি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন তো আমি এটি সবগুলো কন্ট্রোলটি দিয়ে শিফট এবং অল্ট্রা শিফ একটু বড় করে নিলাম দেন আমি একটু আমার টেক্সট এবং সে দুটোকে আমি এভাবে ঘুরিয়ে নিলাম এইভাবে আমি একটু মেজারমেন্ট করে নিতে পারি ওকে তো আপনার ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখলে আপনারা এখান থেকে ভালো কিছু শিখতে পারবেন ওকে দেন এখানে আমি একটু সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আমি এইভাবে একটি সার্কেল শেপ নিয়ে আমার এই শেপটিকে এখানে রাখলাম দেখুন আমি কিন্তু ডিজাইনটা আপনাদেরকে একদম স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছি একটু ধৈর্য ধরে দেখলে আপনার এখান থেকে ভালো কিছু শিখতে পারবেন ওকে দেন আমি আর একটি কাজ করবো সেটি হলো আমার এই যে এখানে নিচে আমি একটি বাটন ব্যবহার করবো তো এখানে দেখুন আমি এখান থেকে একটি রেক্টেঙ্গুলার টুল নিলাম এই যে এখান থেকে আমি একটি রেক্টেঙ্গুলার টুল নিলাম নেওয়ার পরে আমি এটির কালার হোয়াইটে রাখলাম রাখার পরে আমি এখান থেকে বাটনের নামটি দিতে পারি সিএলআইসিকে ক্লিক এ সি আর হেয়ার ক্লিক হেয়ার দিলাম আপনি আপনাদের মতো নামটি দিয়ে দিবেন নামটি এখানে ক্লিক হেয়ার দেওয়ার পর আমি একটি এই কালারটি ব্যবহার করব ওকে তো আমি এটি ফোন সাইজ ব্যবহার করব পপিনস ফোনটি ব্যবহার করলাম পপিনস হ্যাঁ তাহলে আমি এটিকে একটু বড় করে নেব ওকে ওকে দেওয়ার পর আমি এখান থেকে বোল্ড করে দেব দেন আমি এটিকে फ्राइज व्यवहार कर फ्राइज लिखब तो टेक्सट টুলটিনি পি আর আই সি ফ্রাইস ওকে ফ্রাইস দিয়ে আমি এটিকে কন্ট্রোল টি দিয়ে শিফট এবং অল্ট্রা শিফ এভাবে বড় করে নিলাম দেন ওকে ওকে দেওয়ার পর আমি এটিকে এখানে রাখবো কন্ট্রোল টি দিয়ে আমি আরেকটু ছোটো করতে পারি ওকে 
দেন আমি হোয়াইট কালারটি দিয়ে দেব এটিকে আমি ডুপ্লিকেট করব আর 10 ডলার ওকে কন্ট্রোল টি দিয়ে আমি একটু ছোট করে নেব ওকে সবগুলোকে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করব কন্ট্রোল টি দিয়ে আমি এটিকে এভাবে একটু এভাবে একটু স্কেল করে দিতে পারি হ্যাঁ স্কেল যে একটু আমি এভাবে একটু উপর উঠে নিলাম ওকে তো আমার প্রাইসটি আমি এখানে এইভাবে ব্যবহার করলাম আপনারা আপনাদের মতো করে ব্যবহার করবেন দেন আমার এই যে এখানে ইফেক্ট আছে ইফেক্টের উপরে আমি একটি ব্ল্যাঙ্ক লেয়ার নেব ব্ল্যাঙ্ক লেয়ার নিয়ে আমি এখান থেকে হোয়াইট কালার রেখে আমার ব্রাশে এসে আমি একটি আমি আমার ডিজাইনে ক্লাউড আপনারা ক্লাউড ব্রাশ লেখে সার্চ করলে আপনার ব্রাশটি ফিরে যাবেন এই যে এখান থেকে আমি এই যে ক্লাউড ব্রাশটি সিলেক্ট করলাম ব্রাশে এসে দেন এই অবজেক্টটিকে এখান থেকে মুছে দিলাম দেন আমি ব্রাশে এসে ব্রাশে এসে আমি এখানে হোয়াইট কালারটি রেখে আবার আমি কিছু এই যে এখান থেকে আমি ক্লাউড ইফেক্টটি আবার ব্যবহার করব ঠিক আছে দেন আমি সাইজটিকে একটু ছোট করে নেব সাইজটিকে ছোট করে এখন আমি ব্যবহার করব তো আমি এভাবে ব্যবহার করলাম ওকে 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 থেকে ভালো কিছু শিখতে পেরেছেন তো ভিডিওটি আপনারা দুই তিনবার দেখলে এখান থেকে আপনারা অনেক ভালো ডিজাইন তৈরি করতে পারবেন এবং কি আপনাদেরও এখান থেকে অনেক ডিজাইন আইডিয়া তৈরি হবে তো দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ সে পর্যন্ত ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম